В эфире 14 канал. В студии Кирилл Каракулин. Екатерина Землянская. О самых интересных событиях вы узнаете из нашего сегодняшнего выпуска новостей. Таланты нашей школы покоряют сцену юности, свои навыки и умения они показывали в традиционном конкурсе «Как голос лодких родников». Данное мероприятие ежегодно организует городской отдел образования. В нашем городе, в муниципальном эстетическом центре ЮНОС, состоялся финал традиционного фестиваля «Как голос звонких родников» в номинации «Звездный дождь». Профессиональные танцевальные движения, популярные песни эстрадных исполнителей, все это показывали на суд жюри и зрители, школьники города. Данное мероприятие представляет из себя четыре отделения. В каждом отделении выступают дети определенной возрастной группы. Было заметно сразу, что школьники вместе со своими руководителями готовились к этому фестивалю очень тщательно. Все хореографические постановки и вокальные номера оценивали профессиональные Жюри. На данном мероприятии нашу школу представляли солисты Алина Злодеева, Екатерина Мельникова, Дарья Летяева, вокальный ансамбль 3 класса Смешинки, хореографический ансамбль 10 А и 11 Г класса. Наши школьники не представляют пока сцену «Мать юности». На этот раз они выступали со своей театральной постановкой. Фестиваль театрального искусства среди школ города – это время, когда ученики могут почувствовать себя настоящими актерами, а главное – действовать и рассуждать мыслями героев популярных литературных произведений. Традиция проводить подобный конкурс существует уже десятый год. Как отмечают представители жюри фестиваля, литературные пристрастия в выборе произведений для постановки на сцене меняются от года к году. Если на прошлом фестивале были представлены в основном сказки, то спектакли этого фестиваля носили более реалистичные характер. В прошлом году средняя школа номер 14 по итогам конкурса заняла второе место. На этот раз ребята представили на суд зрителей театральную постановку «Арбузка». Главными героями стали персонажи любимых детских сказок – Буратино, Карабас-Барабас, Мальвина, Баба-Яга и другие. Яркий грим, красочные костюмы – все как в реальности. Ребята говорят, что перевоплощаться в образы персонажей отрицательных и положительных было легко. Гораздо сложнее справиться с волнением на сцене. Ну, хорошо я себя ощущал, но немного все-таки ну, как-то скованно. Боялся ну, что-нибудь забыть или оступиться. Продолжение выпуска объявления. В нашем городе стартовал месячник благоустройств, в рамках которого учащиеся будут облагораживать территорию нашей школы. Кроме этого, наши ученики взяли шествие над холмом Славы и аллеи героев 9-й Б-класс. После изнурительных уроков, сложных химических и математических формул, а также орфографических правил, у наших школьников ни у кого нарастет аппетит. Что же делать? Конечно, идти в нашу столовую. Ароматные булочки, леденцы и конфеты – все для садкоежек и для тех, кто на диете. Квалифицированный персонал никого не оставит без внимания. Мне нравится еда в школе. Мне нравится кушать. Режим школьной столовой с понедельника по пятницу с 9 утра до 14. Приятного аппетита! Любовские проводники и паятельники – все это не любители электроники. И как раз этим людям найдется, чем заняться в нашей школе. Многоканальные охранные сигнализации, универсальные лампочки, электрические термометры – все это, а также многое другое вы сможете сделать своими руками в радиотехническом кружке нашей школы. На сегодня у меня все, и я передаю слово своим коллегам. Теперь у школьников есть возможность задавать вопросы по интересующим их проблемам, анонимно в редакцию 14 канала. Журналисты отберут наиболее интересные вопросы, на которые в дальнейшем ответят представители школьной администрации, то есть директоры, заучи, психолог и так далее. А ведущая рубрики Елена Сироткина озвучит вопросы и ответы на них в эфире. Теперь школьники смогут задавать свои вопросы на интересующие их проблемы анонимно. Мы постараемся озвучить все ответы на вопросы учащихся. В связи с участившимися случаями кражи сотовых телефонов, администрация школы напоминает учащимся, не оставляйте свои телефоны без присмотра, то есть на партах, в раздевалках, в карманах верхней одежды. Если все же кража произошла, сразу обратитесь к учителю или социальному педагогу. Услуга ксерокопии. Ежедневно обращаться в первый этаж канцелярия нашей школы. Девушки 10-11 классов показывали свое умение в танцах, вокале и кандидатном искусстве и знание правил этикета.
Мы с командой в Все Всё нам в жизни по плечу. Мы всегда идем к победе. Через день и не хочу. заниматься этим видом спорта? Восемь лет. А почему тебе нравится этот вид спорта? А, первый раз меня папа привел в спортивную школу, мне понравилось. А сколько времени ты занимаешься? Четыре года. Саша, когда ты начал увлекаться этим занятием? Год назад. Сколько времени в день ты тратишь на занятия? Три-четыре часа. Жанна, когда ты начала увлекаться этим видом спорта? Два года назад. А почему ты выбрала это именно это направление? Потому что я спорт люблю, и это как увлекательно. Сколько времени в день ты тратишь на тренировки? Три часа. Представьте, пожалуйста. У Марфа, Руслан, Белла. Руслан, а каким видом спорта ты занимаешься? Борьбой. А почему? Ты выбрал такое направление? Потому что мне нравится бороться, участвовать во всяких соревнованиях. Особенно мне нравится есть во всяких передах. А сколько времени день ты тратишь на тренировки? Когда два, когда два с половиной. Спасибо. Юмарина. 10 лет живет этот праздник юмора. В этом году праздник смех шел два с половиной часа при полном аншлаге. Жюри педагоги, учащиеся и выпускники школы. Дорогие ребята. Я с вами здороваюсь еще раз со всеми и со всеми гостями. Здравствуйте. Сегодня мы проводим очередной общешкольный конкурс «Юмарина», который традиционно у нас проходит в начале апреля. Ладоши, если вам понравится, смей. Мы гимназисты. Наш девиз с мозгами хорошо. Нормально. Неправильно еще не родилась. Елена, как 
Всего доброго и хорошего к нам вам гостей.